und halli, hallo Leute, mein Name ist Kutko und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Rock of Age. Ja, nach einer Woche Urlaub bin ich endlich wieder da und ich freue mich so, ich hoffe ihr freut euch auch. Ich weiß auch wieder, wie es in Zelda weitergeht, wir müssen nämlich erstmal einen Sturmkern benutzen. Ihr erinnert euch, letztes Mal hatten wir Level 7 abgeschlossen und dann begeben wir uns hier hin nach Zoradorf. So, hier angekommen, stauben wir erstmal die Sturmkerne ab. <lacht> Und, äh, da ist die Hafe. Reißen in die Vergangenheit. Irgendwie fehlt mein Item. Das Schild fehlt mir. Aber egal. Wir reisen auf jeden Fall in die Vergangenheit. Schönes Lied. Auf geht's in die Vergangenheit. Und von hier aus. Wow, wir können gleich nochmal Sturmkerne abstauben. Von hier aus schwimmen wir erstmal hier hinunter. Und dann hier weiter nach rechts. Ganze Zeit, oder? Ich glaube ja, ganze Zeit nach rechts. Immer wieder nach rechts schwimmen wir. Immer weiter nach rechts geht es weiter. Ähm, bin ich richtig? Ich glaube ja, wir schwimmen einfach ganze Zeit weiter nach rechts. Lassen uns nicht aufhalten und gelangen hier nicht weiter. Ähm, verdammt, wo war das nochmal? Okay, wir tauchen ab und schauen erstmal unter Wasser nach. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo das war. Oh, hier können wir vorbeischwimmen und hier hinauf, dann sind wir ja eingesperrt. Ähm okay, das war nicht so gut, <lacht> denn dort können wir nichts machen. Irgendwo in der Nähe war das, also nochmal, wir schwimmen hier weiter. Und, hä? Okay, okay, ich bin irgendwie falsch. Wir müssen nämlich einen Zora finden, finden der sich hier in der Nähe befindet. Hm, wo war der noch mal? Okay, jetzt noch mal hier hinabtauchen. Hier schauen wir noch mal nach. Okay, hier war das Zoradorf. Das ist mir klar. Gut, das habe ich auch gesucht. Ähm, hm. Okay, Moment. Ähm, ich bin ein wenig verwirrt. Tut mir leid. Ist lange her, dass ich das gespielt habe. Okay, nochmal mal. So, denn nicht nach unten. Okay. Irgendwie. Tut mir leid, Leute. Wie schon gesagt, ich bin total verwirrt. Aber irgendwo hier in der Nähe muss das eigentlich gewesen sein. Was steht hier dran? Zora Dorf, Meer des Sturms. Okay, wir begeben uns zum Meer des Sturms. Und hier ist eine Höhle. Diese betreten wir. Oh, und durch den Tauschhagen Level 2, den wir erhalten haben im letzten Level. Können wir hinüber und hier die Truhe öffnen? Wir halten einen Ring. Okay, den lassen wir später von Basu schätzen. <lacht> okay, soweit so gut. Tauchen wir hinauf. Und hier ist ein Haus. Okay, dieses betreten wir. Und dieser Mann sagt uns, mein ganzes Leben lang war ich Fischer auf dieser Insel. Doch nun treibt sie auf dem Horizont zu. Mein Enkel wird diese Insel einst weiter westlich von hier vorfinden. Ach so, genau, das kannten wir ja bereits. Ähm... Okay, das ist uninteressant. Das hat das, das mussten wir ähm, haben wir im Okay, Leute, das mussten wir schon mal machen, um zu, nach, äh, zu Level 7 zu gelangen. Doch jetzt hier bin ich wieder da. So, ich meine mental. Okay, erstmal will ich wissen, warum sind hier einzelne Inseln? Das ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Nehmen wir die Schaufel. Okay, nur ein Rubin. Ähm keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Probieren wir es hier nochmal aus. Gar nichts. Okay. Merkwürdig aber wahr. Hier geht es auch noch nicht weiter. Wir müssen erstmal irgendwie daran vorbeigelangen. Doch so klappt das einfach nicht. Hm. Schwimmen wir erstmal drumherum. Aber unter Wasser, denn wie ich schon gesagt, müssen wir einen Zora finden und möglicherweise finden wir ihn nur unter Wasser. Moment. Ich möchte noch dort unten gelangen. Also schwimmen wir erstmal drumherum um diese Strömungen vorbei. So, immer weiter schwimmen wir. Jetzt nach unten. Und hier ist eine Höhle. Okay, dort möchte ich weiter gelangen. Doch das scheint so nicht möglich zu sein. Wie gelange ich hier nur weiter? Warum sagt es mir denn keiner? Dort ist die Stadt, doch dort wollen wir ja natürlich nicht hin. Äh, das ist echt blöd. Wie? Ähm, 
Das ist bescheuert. Das mag ich nicht. Okay. Vielleicht müssen wir doch wieder in die Gegenwart. Probieren wir es aus. Wir spielen hier nochmal mit der Harfe die Melodie der Zeit und begeben uns in die Gegenwart. Ja, es ist so schön auf in die Gegenwart. So. Und apropos, ich möchte noch einen Freund von mir grüßen, einen Kollegen, der sich, ähm, ich glaube, er heißt auf YouTube Elfenlied-Fan. Alles bekannt als Schleifi. Huh, Schleifi. Ich kann dich sehr gut leiten. Okay. Und hier tatsächlich ist der Zora, den ich gesucht habe. Die See jenseits von ihr hat bisher jeden verschluckt, der sich hineinwagt. Das Meer des Sturms. Ich kann einem Kind wie dir keinen Zutritt gewähren. Doch. Die Schuppe der Zora, dann bist du gut, Go. Ich gewähre dir den Zugang. Ich weiß nicht, was dich erwartet und ich frage nicht nach deinen Motiven. Lebe wohl. Und diese Zora lässt uns endlich vorbei. Okay, jetzt bin ich richtig. Ich habe doch einfach in die Gegenwart müssen und nicht in die Vergangenheit. Hier schwimmen wir hina hinauf und so schau nach. War das... Das war... War das ein Schiff? Dem will ich hinterher. Hey! Bleib stehen. Und wir betreten das Schiff. Und... Das kennen wir doch. Wir kennen diese Leute. Laufen wir hier weiter und... Ein alter Freund, der Kapitän. Sprechen wir ihn an. Juhu, lang ist es her. Hier hätte ich im Leben nicht mit dir gerechnet. Wir haben den weiten Weg von Holodrum hinter uns gebracht. Doch wir sind in diesem Meer des Sturms verschollen und finden nicht heraus. Ich halte nicht aus. Du hast die Zoraschuppe, den Talisman der See. Joho, das könnte das Meer des Sturms zur Ruhe bringen. Wie wär's, wenn du mir die Zoraschuppe gibst? Okay. Jo, danke schön. Mit dir kann man was anfangen. Ahoi, Matrosen. Schau dir einen echten Seefahrer an. Ei, ei, Sir. Dankeschön. Endlich können wir dieses Meer verlassen. Joho, nimm dies zum Zeichen meines Dankes. Dieser Juwel wird das Toke Glasauge genannt. Man sagt, es öffne ein antikes Grabmal. Ob das Seemannsgarn ist? Ich habe keine Ahnung. Und wir halten Tokes Glasauge, ein Schatz aus der Tiefe. Und dadurch... Was? Du hast uns sehr weit weitergeholfen. Joho, dieses Toke Glasauge haben wir auf der Sichelinsel gefunden. Vielleicht solltest du dich dort mal umsehen. Wir setzen die, jetzt die Segel. Ahoi, mal draußen. Ei, ei, so. Und dadurch, dass... So, jetzt... Dadurch, dass das Toke glas auch rot ist, weiß ich ganz genau, wo wir hin müssen. Also, er sagte uns ja schon, wir sollen auf die Sichelinsel. War das nicht die hier? Genau, dort waren wir uns hin. Und hier halten wir erstmal Duftkerne, sehr schön. Erinnert ihr euch? Also, ich zeige es euch, denn ich erinnere mich, wo man das nun hinbringen muss. Wir rüsten erstmal die Feder aus. Da, ja, also, okay, jetzt sind wir falsch. Erstmal müssen wir die Vergangenheit, halt falsches Item... So, in die Vergangenheit mit mir. So. Das Porten macht Spaß. Und hier, erinnert ihr euch, da fehlt ein Auge, das wir nun besitzen. Wir setzen es ein und... Ein Erdbeben und... Es hat sich geöffnet. Ist es diese, möglicherweise ist es das Grabmal, das der Kapitän meinte. Schauen wir hinein. Beweise Mut, Weisheit und Kraft. Erst dann öffnet sich der Pfad in die Vergangenheit. Ähm, okay. Okay, dann schauen wir nach. Erstmal gibt es hier einen Haufen Mumien. Oh, Mumien! Mumien! Okay, nochmal. Mumien! Das war alle Mumien besiegen. Das macht Spaß. Komm her! So, du wirst mich nicht besiegen. Du bist es. Ach, jetzt kommt er. Du bist des Todes. Und du auch. Gut, noch eine Mumie. Wow, die versucht zu fliehen. Hey! Was soll denn das? Bleib stehen! Verflucht nochmal. So, okay. Damit hat sich die Tiere geöffnet. Denke ich mal. Ja, und wir können weiter nach rechts. Hier müssen wir uns erstmal durchkämpfen. Okay, ich sehe schon, wir brauchen Bomben und den Haken hier. Und Bomben. Okay. So. Dann erstmal den hier weglenken. So, gut, der verfolgt uns nicht mehr. Hier eine Bombe platzieren. So, sehr gut, kann mein Schwert wieder ausrüsten. Und, okay, ich brauche noch die Feder. So, okay, so. Die ist mal ausgewichen, kann man hier weiter. Boah. Nein, 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 und schnell durch. Okay, wuh, das waren viele Gegner. Okay, äh, was ist denn hier kaputt? Äh, hä? Ähm, das verstehe ich nicht. Ich weiß aber eins, ich habe den Tauschhagen Level 2, damit kann ich erstmal hier hinüber. Und das bringt mir gar nichts. Ähm. Okay, ich bin verwirrt. 
Ich bin sehr verwirrt. Hä? Oh, ich konnte gerade hier laufen. Okay, hier kann man... Die Steine sollen uns irgendwie den Weg zeigen, denke ich mal, aber... Hä? Okay, überall, wo man die Steine sehen kann, kann man entlang laufen, glaube ich. Genau. Okay, doch, wie soll mir das weiterhelfen? Hier kann ich hochlaufen, aber dann auch nicht mehr weiter. Und wenn ich hier rüber springe... Moment. Ah, ich verstehe schon. Man kann hier hinüberspringen, dann hat man hier erstmal fest den Boden dank dem Stein. Dann kann man hier hinunterlaufen. Und... Moment, ich, ich, ich trickse das aus. Ich benutze nämlich hier Pegasus-Kerne. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Und springe hier einfach zur Treppe hinüber. Ich glaube, man sollte es nicht so tun, aber so klappt das auch. Okay. Rüsten wir hier wieder das Schwert aus und gehen erstmal weiter. Hier nach oben geklettert. Gelangen wir wieder zum... Äh... See des Sturms. Okay. Und... Wow, okay, hier sind... Drei Statuen, die sich verschieben lassen. Oder zumindest die eine. Ähm, hat mir das was gebracht? Ich spiele hier erstmal das. Na, die Melodie der Zeit. Und porte mich in die Gegenwart. Mal schauen, ob das was bringt. Okay, das Porten und. Wow, was ist denn hier kaputt? Okay, äh, eine seltsame Macht hat dich zurückgeschickt. Äh. Hä? Ähm. Ja. Ich bin verwirrt. Noch einmal. Einfach noch einmal probieren. Und? Nein, keine Chance, man gelangt hier nicht hin. Möglicherweise bin ich auch falsch, habe ich den falschen Weg eingeschlagen. Wir können hier erstmal nicht weiter, wie wir sehen. Also gehen wir wieder durch die Höhle durch, zurück. Denn vielleicht gab es nicht nur die Treppe in dem, Ra in dem Raum voller Dunkelheit. Möglicherweise ging es doch rechts weiter. Tatsächlich, hier gibt es nämlich... Ey! Da ist ein Beschiss, da ist ein Stein. Okay, Feder. So, kann ich hier... Okay, hier kann ich erstmal weiter nach unten. Was ist denn das? Okay, Feder, äh, Fledermaus, du bist besiegt. Jawohl, okay, hier weiter nach unten. Leute, ich fühle mich verarscht. Ein Moment. Okay, Leute, ich... Musste nachschauen, tut mir leid. Ich musste, ich habe kurz im Internet geguckt, wie es weitergeht, denn äh, tut mir leid, das war einfach zu verwirrend. Aber jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ich werde es auch nie wieder tun, versprochen. Doch es war einfach zu verwirrend, ganz ehrlich. Ich meine, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Doch es ist leicht. Ich hätte diesen Ritter einfach nur nach links bewegen müssen, in einer senkrechten Reihe. Und seht her, oben hat sich der Weg geöffnet. Das weiß man natürlich. Und was? Okay, ähm... Das sieht merkwürdig aus. Wir begeben uns einfach hier durch. Okay, hier ging es nicht weiter. Also auf nach oben. Ähm, hier geht es nur weiter nach links. Sollte es ein Labyrinth sein. Oh, und hier warten uns erstmal Gegner. Und zwar Ritter und Drachen. So, beide wären besiegt. Sehr schön. Ähm, hier das gleiche Spiel nochmal. Wow, wow, wow. Und die Drachen werden... Oh, oh, ich bin gleich tot. Gleich tot. Das will ich nicht. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Gib mir Herz. Und er gibt mir natürlich kein Herz. Der flucht. Okay, komm. Und noch ein Treffer. Und Bomben. Okay, das habe ich natürlich gebraucht. Okay, links ist der Drache. Da möchte ich jetzt nicht hin. Und da oben ist eine Höhle. Okay. Ähm. Gut an. Nein, 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 nein. Oh, okay. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Und irgendwie will ich mir kein Gegner ein Herz geben, was ich ein bisschen, ein wenig unfair finde. Doch... Hm. Möglicherweise über die... Oh Gott, nein. Diese Sarkophage bringen auch nichts. Ich habe gedacht, die haben vielleicht eine Bedeutung. Nein, und der Drache hat mich getötet. Okay. Wir schauen erstmal nach, wo ich hinauskomme. Oh. 
Okay, wir wissen zumindest, dass es hier weitergeht. Ich speichere hier erstmal ab. Und sage, mein Name ist Kutko. Das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Rock of Edge. Nächstes Mal schlagen wir uns durch dieses Labyrinth und werden es auch schaffen. Bis dahin und bye bye.